Gini aku banget. Kesalahan mu ya nih. Magandang araw mga kabilyar! Tanghal natin ngayon ang isang vintage pool death match na naganap sa bansang Japan taong 1990. Ito ay sa pagitan ng terador ng Amerika na kasalukuyang World Nine Ball Champion at Billiards the Just Player of the Decade ang tinaguri ang The Pearl Earl Strickland At syempre, ang ating pambato ang back-to-back -back Sands Regency Nine Ball Champion at ang World Cup Champion taong 1990 Ang rising superstar ng bansang Pilipinas ang kilala bilang magician Efren Bata Reyes I got a little bit of a nerve because first time I don't know what the guy is doing What? Yung dila mo lukot lukot eh Ang match na ito ay race to nine Nanalo si Efren sa lag kaya siya ang unang nagbreak Isang magaling na pagka-break ni Efren, kaya open na ang lamesa. Medyo na out of position siya dito sa 7. Kaya ito ang ginawa ng magician. Napakatalas pa talaga ng mga mata ni Efren dito. Nasa 36 na taon pa si Efren sa panahong ito. Dry break si Efren sa rack na ito, kaya si Strickland na ang magpapatuloy. Magpapalitan sila dito ng magagaling na safety place. Walang bumanda sa rail, kaya na-foul si Strickland. Sa taong ito, napanaluna ni Efren ang World Cup title sa match na naganap sa Taipei. Ito na ang panlimang rack. Lamang pa si Efren 4-0.
Walang nakuha si Efren sa break, kaya pagkakataon na ni Strickland. Nasa 29 years old pa si Earl Strickland sa panahong ito. Siya ang kasalukuyang World Nine Ball Champion 1990. Ang match na ito ay winner's break format, kaya marami pa ang pwedeng mangyari. Sayang naman naman. Sa kasamaang palad, maganda sana ang tira ni Strickland. Ngunit na-scratch ito sa corner pocket. Kaya si Efren na ang magpapatuloy sa rack na ito. Five oh, diba? Ang galing! Ito ang panahon kung saan unti-unti nang nakikilala si Efren Reyes sa mundo ng bilyar. Buenas naman. Ito ang Rock 8. Lamang pa din si Efren 5 to 2. Nagdesisyon siyang mag-push out dito. Sinubukan ni Strickland na mag-safety play ngunit nabigo ito. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Efren na makabalik. Payaka no? Sinubukan ni Efren ang bank shot sa 7 ngunit nabigo siya. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay ni Strickland? Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Isang magaling na golden break galing sa American player. Nakuha agad niya ang rack na ito sa isang tira lang. Ito na ang rack 10. Isa na lang ang lamang ni Efren. Tingnan ang tira ni Efren sa dos dito. Oh, 
sinubukan ni Efren ang isang kiss shot, ngunit kinulang ito. Ito na ang pagkakataon ni Strickland na maitabla ang laro. Rock 11 na, tabla na ang laro 5 to 5. Tingnan natin ang sunod na nangyari. Bubuyres na malito. Mas naging agresibo na si Strickland sa pagkakataong ito. Kung ma-run out niya ang rack na ito, magiging lamang na siya sa laro. Ito na ang Rock 13, lamang na si Strickland 7 to 5. Hanggang sa nangyari ito. Sa hindi inaasahan, naging careless si Strickland at sumablay ito sa corner pocket. Kailangang hindi sayangan ni Efren ang rack na ito dahil malapit na si Strickland sa heel. Point. Five oh. Ito na ang Rock 15. Tabla na ulit ang laro 7 to 7. Naging mas matagumpay si Efren sa break shot. Kaya maganda ang ayos ng bola pagkatapos mag-break. Patuloy nating panoorin ang napaka-exciting na match na ito. <laughs> Sumabit sa 9 ang cue ball kaya mahirap ang tira ni Efren sa 8 Pero mabibigla sila sa gagawin ng magician Surprise! Relax ka lang. Akala nila imposible ang tirang yon, Ngunit nagawa ito ng magician. Napakanipis na tira sa otso.
Ito na ang Rock 16. Nasa hill na ang pambato natin, 8 to 7. Nanalo nga si Efren Reyes dito 9 to 7 kontra kay Earl Strickland. Tinanong din si Efren kung bakit siya nanalo at ito ang mga sinagot niya. My condition, uh, I got a little bit of a nervous because the first time I don't know what they're going on. Ha? Taigus pa? Mr. Strickland. Uh, when I play Strickland, my condition is very good already. First you want to make a ball, kind of ball. Well, you're pretty lucky. Yeah. <laughs> no, man, you don't make the ball, how can you win? Huwag kalimutang i-like ang video ng ito. Shout out po sa lahat ng Solid Usapang Bilyar TV fans. Salamat din po sa walang humpay na pagsuporta. Mag-subscribe rin kayo upang hindi kayo mahuli sa bawat magic ng ating pambansang bilyarista. Hanggang sa muli, paalam!